புதுச்சேரியில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது புதுதில்லியில் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முடிவுகளை செய்தியாளர்களிடம் விளக்கிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் அங்கு ஏற்கனவே பதவியில் இருந்த முதலமைச்சர் பதவி விலகிய நிலையில் புதிய ஆட்சி அமைக்க எந்த கட்சியினரும் உரிமை கோராததால் தற்போதைய புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையை முடக்கி வைக்க துணைநிலை ஆளுநர் அளித்துள்ள பரிந்துரையை மத்திய அமைச்சரவை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பது கூறினார் இந்த பரிந்துரைக்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்தவுடன் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை கலைக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் to suspend the 14th assembly under article 239 read with section 51 of ut act now our approval will be sent to president and he will approve that will be the final approval after his approval 14th assembly will stand dissolved and necessary steps for administration will be taken and as you know model code of conduct will start within few days and there will be elections thereafter இது தவிர கொரோனா தொற்று பாதிப்பை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக அறுபது வயதிற்கும் மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் இணை நோய் பாதிப்பு உள்ள நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கும் வருகிற மார்ச் ஒன்றாம் தேதி முதல் தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என்றும் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்தார் இந்த தடுப்பூசி அரசு மருத்துவமனையில் இலவசமாக போடப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் இதற்காக பத்தாயிரம் அரசு மருத்துவ மையங்கள் மற்றும் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தனியார் தடுப்பூசி மையங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் மத்திய தொலைத் தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் பேசுகையில் தகவல் தொழில்நுட்ப வன்பொருள் துறையில் உற்பத்தியுடன் இணைந்த ஊக்கத்தொகை வழங்கும் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி அளித்துள்ளது என்றார் இது உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவித்து முதலீடுகளை ஈர்க்க உதவும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் 